নবীজি নারীর যে অধিকার দিয়েছেন এই পৃথিবীতে এত বড় অধিকার আর কেউ দেয় নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা শুনুন কোন মানুষের যদি তিনটা মেয়ে হয় রসুল্লাহ বলেছেন তিন মেয়ের পিতা যদি কেউ হয় তাহলে ওই তিনটা মেয়েকে যদি যত্ন করে ভালোবাসে মোহব্বত করে দিন শিখায় আদব শিখায় আর তাদেরকে যদি সৎপাত্রস্থ করতে পারে কেয়ামতের দিন আমি মোহাম্মদ সরাসাল্লাম আর ওই তিন কন্যার পিতা বেহেসতে এক জায়গায় থাকব ছেলের ব্যাপারে কিন্তু কথা বলা হয় নাই এ কথা বলা হয়েছে কাদের ব্যাপারে মেয়েদের ব্যাপারে মা বোনেরা আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি জানতেন পৃথিবীর মুসলিম মহিলারা যদি জানতেন ইসলাম তাকে কি অধিকার দিয়েছে তাহলে সব রকমের নারী পক্ষ নারী অধিকার আন্দোলন এ হাবিজাবি আন্দোলনের বুকে লাঠি বেড়ে সব মেল রাস্তায় নেমে মিছিল করত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে কোরআন আমাদের যে অধিকার দিয়েছে রসুল যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার ফিরিয়ে দাও আমার বন্ধুগণ রসুল্লাহ বলেছেন ভালো করে শোনেন রসুল্লাহ বলেছেন মেয়েদেরকে গালি দিও না অনেক লোক আছে মেয়েদেরকে গালি দেয় কন্যাকে গালি দেয় হুজুর বলেছেন মেয়েদের গালি দিও না কারণ আমি মোহাম্মদ সরাসাল্লাম মেয়েদের পিতা আমি মেয়েদের পিতা সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ ভাইরা হুজুরের বেঁচে ছিল কারা ছেলেরা না মেয়েরা কোন আপনারা কারা বাসে ছিল সব ছেলেরা মারা গেছিলেন ঠিক না একটা হাদিস আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না এমন একটা হাদিস নাই ছেলেরা মরে যাওয়ার পর হুজুর দুঃখ করে একদিন মুনাজাত করেছেন আল্লাহ সব ছেলেগুলো নিয়ে গেল আমার একটা ছেলে দাও একটা হাদিস নাই একদিনের জন্য সরলায় দোয়া করেন নাই মেয়েটি সন্তুষ্ট ছিল মেয়ের কথা হুজুর বলেছেন মেয়ের কথা বলেছেন যখন তোমরা বাইরে যাবা বিদেশে যাবা বাজারে যাবা কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসবা বাড়ি আর উপহার এনে আগে দেবা মেয়েকে আগে কারে মেয়েকে সেই মেয়েরা আজ সমাজের সবচাইতে বেশি অবহেলিত ঠিক কি না কম মেয়েটা একটু বড় হলেই আর একটা ছেলে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এই ছেলেটারে কোলে নিতে নিতে ওর কাম সারা হয়ে যায় তারপর বাড়িতে ভালো রান্না বান্না হলে ছেলের কেসমতে মুরগির কলজা মুরগির ভালো ভালো অংশ মাছের মাথা সব ছেলের মেয়ের কেসমতে হয় না কথা ঠিক কি না ঠিক কি না এরপরে যদি রোগ হয় মেয়েকে মেয়ের অসুখ হয়েছে ধৈর্য ধরতে তাকে নসিহত করা হয় আর ছেলের অসুখ হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তার পনেরোটা বাড়িতে চলে আসে ঠিক কি না এই বৈষম্য ইসলাম করেনি আপনারা করেছেন সমাজ করেছে এ বৈষম্য ইসলাম করেনি আমার বন্ধুগণ মেয়েদের মর্যাদা কত বেশি আল্লাহ রসুল কত মর্যাদা দিয়েছেন নারীকে মেয়েদেরকে কত মর্যাদা দিলেন এই মেয়ে তার কেসমতে বাড়িতে এই অবস্থা হলো তারপরে যখন বড় হলো বিবাহ দেওয়ার সময় বাপে করলো কি বাপ বিবাহের সময় মেয়েকে একটা পালঙ্ক দিল সোবা সেট দিল কাপড় সোবর দিল সোনা দানা দিল বাস বাসানির মতো একটা আসসালাম আলাইকুম দিয়ে দিল যাও জমির ভাগ দিল না বাড়ির ভাগ দিল না ব্যবসার ভাগ দিল না জমি বাড়ি টাকা পয়সা সব কিছু ছেলেদের নামে লিখে দিল মেয়েটাকে জনমের মতো ব্যবসার টাকা দিয়া বাড়ি দিয়া বঞ্চিত করে দিল ঠিক কিনা ক ঠিক কিনা এরপরে হাজি শাহ মক্কা শরীফ গেছে মায়েরে ঠগাইছে জন্মের ঠগা মক্কা শরীফ থেকে হস করে আইসা পনেরো হাত লম্বা জামার টাকা দিয়ে আসছে এরপরে মক্কা শরীফের জায়নুমাজের উপরে সেজদা দিয়া মোনাজাত করিয়া কয় আল্লাহ আমি যেন দোজেগে না যাই আমারে বেহেস্ত দিও ফেরেস্তারা কয় পাজি তুই মর আগে জন্মের বেহেস্ত করে খাওয়াই দেবো মেয়েরে ঠকাইছিস বোনেরে ঠকাইছিস ফুপুকে ঠকাইছিস 
বেশটা তো সোজা তোর মামু বাড়ি মেয়েকে ঠকানো যাবে না ছেলের যে অধিকার আছে মেয়েরও সে অধিকার আছে এই অধিকারের কথা কোরআনে বলা আছে নাই সিল্লায় বলেন নাই আছে মেয়ের অধিকার আদায় করেন আপনার ধানি জমি থেকে তার অংশ দিয়ে মেয়ে আপনার আপনার নামাজ সোজা হজ জাকাত তাহাজ্জুদ কাজে লাগবে না যদি মেয়েকে ঠকান ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে এই মেয়ে কদিন পরে আর একজনের বউ হয়ে গেল বিবাহ সময় দেখেন অধিকার কার বেশি সুবাহ আল্লাহ কর আমি বলি আমি বলি সারা পৃথিবী শুনে দিচ্ছেন নারীর কোনো সম্মান নাই যেই যুগে মেয়ে হয়েছে সোনা মাত্র গলাটা টিপে বেড়ে ফেলাই দিত আল্লাহ কোরআন শরীফে বলছেন বেআইয়ে জামবিন কুতিলাত কোন অপরাধে মেয়েগুলির মারি ফেলতেছ অপরাধটা করছি এই মেয়ে মেরে ফেলতেছে ওই যে হাদিস শরীফে একটা লোক গিয়ে কাঁদতেছিল মুসলমান হওয়ার পর হুজুর কয় কান দোকান কই যে যে আমার আমার গুনা কি মাফ হইছে হুজুর বলেন হ্যাঁ মাফ হয়ে গেছে কলে মা পড়ছো মাফ হয়ে গেছে কয় যে হুজুর আমি তো মারাত্মক গুনা করছি বলে কি বলে আমার একটা মেয়ে সেই মেয়েটাকে নিয়ে আমি ঘটনা লম্বা আমি সংক্ষেপে বলতেছি মেয়েটাকে ফাঁকি দিয়া তারে আমি মারব বুঝতে দেই নাই আমার বউরে বললাম চলো বেড়াইতে যাই মেয়েটা আমার সাথে সাজায় দিয়েছে তার মা বেড়াতে নিয়ে যাবো এইটা কথা মনে করে মেয়েটা কদ্দুর যায় আবার আব্বা আব্বা বলে আমার দিকে ফিরে আসে আবার পিছনে থাকে আবার আব্বা আব্বা বলে জড়ায় ধরে এইভাবে করতে করতে যখন নির্জন এলাকায় গেলাম আমি পাহাড়ের পাশে গর্ত খোলা আরম্ভ করলাম গর্ত খুঁচি আর মাটি ছিটে এসে আমার দাঁড়িতে লাগে বাচ্চা মেয়েটা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দিয়ে ধুল ঝাড়ায় দেয় কয় আব্বা তোমার দাঁড়িতে ধুল লাগতেছে তুমি এই কষ্ট করতেছো কেন মেয়ে তো বোঝে না যে আমি তার জন্য কবর ঘুষতেছি কবরটা খোড়া হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটারে বান্দা শুরু করলাম মেয়ে এখন কানতেছে বাবা আমার বান্ধ কেন আমি তারে বাঁধা জোরে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করে দিলাম মেয়েটা গর্তের মধ্যে বসে চিৎকার করে বলছে আব্বা তুমি আমারে বাঁচতে দাও আমি তোমার বাপ বলে সমাজে হ্যাঁ করব না আমি ভিক্ষা করে খাবো আমার বাইরু না লোকটি বলছি আর সুলাল্লাহ আমার মনে দরদ আসলো না আমি একটা পাথর উঁচু করে আমার মেয়ের বুক লক্ষ্য করে জোরে মেরে দিলাম বুকটা ফেটে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠল আর মেয়ের কল বুক থেকে আওয়াজ বেরোলো আব্বা আমার কালে যেন এখনো সেই আওয়াজ বাজে হাদিস শরীফ এসেছে হুজুরের চোখের পানি দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে জামার উপরে পড়তে ছিল হুজুর বললেন না হারে মানুষেও পারে এইরকম কাম করতে পৃথিবীতে নারীর যখন কোন সম্মান ছিল না মর্যাদা ছিল না সেই সময় আমার রসুল আমার বিশ্বনবী নারীদেরকে সম্মানের হাত ধরে গর্তের ভিতর থেকে উঠাইয়া রানীর সিংহাসনে বসায় দিলেন সুবাহ আল্লাহ মায়ের মর্যাদা দিয়ে দিলে সুবাহ আল্লাহ নারীর আমাদের মায়ের জাত নারীর আমার কি এর জাত মায়ের জাত আমার মা বোনেরা তোমাদের সম্মান কত তোমরা জানো না আমরা পুরুষ আমাদের পায়ের তলে জুতা আর তোমরা আমাদের মায়ের জাত তোমরা নারী তোমাদের পায়ের তলে আল্লাহর জান্নাত আল্লাহর ব্যস্ততা তোমাদের পায়ের তলে এই সম্মান আল্লাহ তোমাদের দিয়েছে নবী দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ কর ভাইরা আমার অধিকার ইসলাম দিয়েছে বিবাহ যখন হয় এই বিবাহের সময় এজেন আনতে হয় আর বিবাহ হচ্ছে বিবাহ বৈঠক এজেন আনার জন্য ওই যে কি জানি কয় ম্যারিজ রেজিস্টার বা মূল বিষয়ে কার অনুমতি আগে নেয় বলেন কার অনুমতি তাহলে অধিকার ইসলাম পুরুষে দিল না মেয়ে লোকের দিল আগে মেয়ে লোকের কাছে যাও মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করো সেই বিবাহে রাজি আছে কিনা সুবাহ আল্লাহ পড়ে এই বিবাহে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করো তার অধিকারই বেশি এরপরে এই বিবাহে করার ব্যাপারে কত বৈষম্য আজ বিবাহ করতে গেলে যৌতুকের প্রথা এসেছে রসল্লাহ যৌতুক দিয়েছিলেন ওটা যৌতুক না ওটা উপহার 
ওটা হাদিয়া রাসূলুল্লাহ তোহফা দিয়েছিলেন হুজুরের জামাই সুবহানাল্লাহ কি জামাই এক জামাই তো জিন্নুর আইন যাকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করত যারে দেখে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরেকজন হযরত আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত আলী যার সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি যাকে কত সম্মান দিয়েছেন কত মর্যাদা দিয়েছেন এই হলো হযরত আলী হুজুরের জামাই আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউম বাবুহা আমি হলাম জ্ঞানের রাজ্য আর আলী হলো সেই রাজ্যে প্রবেশের দরজা সুবহানাল্লাহ ভাইরা এই হলো জামাই আর মে খাতুনে জান্নাত বিনতে রাসূল বেহেশতের সমস্ত রমনীদের সরদারিনী মা ফাতিমাতুস জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কি উপহার দিলেন বিয়েতে রাসূল এই মেয়ে আর এই জামাই উপহার হলো খেজুরের সোবড়ার একটা তোশক পানি উঠাবার জন্য একটা মশক আর আটা পেশা একটা জাতা এই হলো নবীর মেয়ে আর জামার জন্য উপহার আজ সমাজের ভেতরে যৌতুক সৃষ্টি হয়েছে এই যৌতুক নিতেছে মুসলমানেরা কন্যা পক্ষের কাছ থেকে দাবি করে যৌতুক আদায় করা হচ্ছে ঠিক কিনা কর যৌতুক দিতে হবে যৌতুক দিতে হবে কি দিবা পাঁচে রোজি লেটেস্ট মডেল দশ লক্ষ টাকার ক্যাশ গুলশানে অফিস মঙ্গল গ্রহে বাড়ি মানে মেয়ে জন্ম দিয়া বাপ এমন বিপদে পড়েছে যেন তবা করা দরকার আল্লাহ আমার মাইয়ে দিও না ঠিক কিনা কর সমাজের অভিশাপ হারাম আপনি মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলে বিয়ে দেওয়ার সময় কন্যা পক্ষের কাছ থেকে ডিমান্ড করতে পারবেন না যদি বর কন্যা পক্ষ ইচ্ছে করে কিছু দেয় দেওয়া সুন্নত নেওয়া সুন্নত কিন্তু দাবি করতে পারবেন না দাবি করে যদি নেন শুকরের মাংস খাওয়া কি বলেন না কি কুত্তার পায়খানা খাওয়া কি আর যারা জবাব দিলেন না তাদের জন্য কি মোবা কুত্তার পায়খানা খাওয়া কি সুতরাং মেয়ে বিয়ে ছেলে বিয়ে দেওয়ার সময় কন্যা পক্ষের কাছ থেকে যৌতুক আদায়ের নামে দাবি করে কোনো কিছু শুয়ারের মাংসের মতো কুত্তার পায়খানার মতো এসব জিনিস আপনারা কি দাবি করে আদায় করবেন আমি আজকে দেখতে চাই যে সব পিতারা মাহফিলে এসেছেন ছেলের বিয়ে আজও দেন নাই সেই সব পিতারা কোরআনের মাহফিলে হাত তুলে শপথ করেন কুত্তার পায়খানা খাবেন না শুয়ারের মাংস খাবেন না হাত উঁচু করে ছেলেরা তুমি বাপ হয়েছো কবে হাত নামাও ছেলেরা না শুধু পিতারা ছেলের বাপেরা হাত উঁচু করে আমি দেখব তা হোক ছেলের বাপেরা হাত উঁচু করে আমি দেখব আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান কন আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ এবার তোমরা যারা হাত উঠাতে গিয়ে বেকুব হইস এইবার তোমরা জওয়ানেরা তরুণেরা ছাত্ররা যুবকেরা তোমরাও তো বিবাহ করবা যারা বিবাহ করো নাই বিয়ে করার সময় তোমার এই চিন্তা করা দরকার টেলিভিশন গাড়ি ক্যাশ সব কিছুর চাইতে বেশি মূল্যবান তোমার স্ত্রী ঠিক কিনা ঠিক কিনা সেই স্ত্রী হবে তোমার কাছে বেশি মূল্যবান দাবি করে কিছু নিতে পারবা না যদি শ্বশুর একটা ঘড়ি দেয় সুমা খাইয়া হাতে লাগায় নিয়ে আসবা যদি এক জোড়া জুতা দেয় সদ্য গোষ্ঠীর কপাল মনে করে নিয়ে আসবা শেরওয়ানে দিল আলহামদুলিল্লাহ বলে গায়ে দিয়ে নিয়ে আসবা তোমার তো তৃপ্তি হওয়া উচিত আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ি তার আঠারো বছর বিশ বছর বাইশ বছরের কলিজা নিংড়ানো স্নেহকে উজাড় করে দিয়ে তার কলিজার টুকরা মেয়েটাকেই তো দিয়ে দিয়েছে আমাকে এর থেকে টেলিভিশন বেশি রেডিও বেশি গাড়ি বেশি 
বাড়ি বেশি বিবাহ করবা মোহব্বত করে নিজের টাকা দিয়া বাপের টাকা দিয়া সোনা দিয়া দানা দিয়া কসমেটিক্স দিয়ে সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিয়ে সাজাইয়া রানীর মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে এনে সম্মানের সাথে রাখবে জীবনে খোটা দিবা না বলি বড় দুঃখে এই জন্য বলি আমার দেশে একটা যৌতুকের ঘড়ির জন্য একটা যৌতুকের রেডিওর জন্য একশো টাকার জন্য আমার দেশে স্বামীরা স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছে এরা মানুষ না জানু সুতরাং যুবকেরা বীর চট্টলার বীর মুজাহিদ তরুণ যুবক তোমরা যারা বিয়ে করনি ওয়াদা করো যৌতুক ছাড়াই বিবাহ করবে কারা হাত উঁচু করে দেখাও বুড়ারা হাত তুললে তো মনে হয় দুজন আবার বিয়ে করতে চায় বুড়ারা না জওয়ানেরা জওয়ান আমি তো দাঁড়াইতে বলি নাই আমি তো দাঁড়াতে বলি নাই বাইরা দাঁড়ালেন কেন বলছি দোয়া কবলের রাত দোয়া করিয়া যান বসেন কেউ দাঁড়িয়ে থাকেন না সবাই বসেন আর জোরে সরি একটুখানি রসুলিয়া আমি খুব খুশি হয়েছি আল্লাহ খুশি হয়েছে কল আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহবিল স্বার্থ আপনারা বিশ্বাস করেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে যে পার্লামেন্ট তৈরি হবে সেই পার্লামেন্ট যদি কোরারের পার্লামেন্ট হয় তাহলে যৌতুক বিরোধী বিল পাশ করে যৌতুক প্রথার উপরে ঝাঁটা বেড়ে বঙ্গব সাগরে আমরা নিক্ষেপ করব ইনশাল্লাহ আমার কাছে আমাদের কাছে আমাদের কাছে অনেক সময় থামুন আমাদের কাছে অনেক সময় রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা কুলি মজুর এসে দোয়া চায় হুজুর একটু দোয়া করেন কি দোয়া চার পাঁচটা মেয়ে বিয়ে দিতে পারি না কেন আমার কাছে ঘড়ি চায় টেলিভিশন চায় দুঃখে লজ্জায় অস্থির হয়ে যায় আহারে লোকটা ঠেলা গাড়ি চালায় রিক্সা চালায় ওর কাছে চায় টেলিভিশন আর ঘড়ি ওটা কি মানুষ নিকৃষ্ট এই যৌতুক প্রথা যদি বন্ধ হয়ে যায় জেনা কমে যাবে বিবাহ সহজ হয়ে যাবে ঠিক কিনা কন বিবাহ সহজ হয়ে যাবে ভাইরা আমার এরপরে বিবাহ হয়ে গেল স্বামী স্ত্রীর ভিতরে মহাব্বত হতে হবে একটা জিনিস মাঝখানে আমি বলে নেই সেটা হলো এই শাশুড়ি আর পুত্র বধূর ঝগড়া সাপে নেউলে অবস্থা একটা চিরন্তন অবস্থা অবশ্য এগুলি চিটগঙ্গে নাই আছে শাশুড়ি মনে করে ছেলে যখন বিয়ে করল হাই রে হাই এত কষ্ট করে ছেলেটারে মানুষ করলাম পুরা ছেলেটারে দখল করে ফেলল বউ আমি শাশুড়ি রাজার আসছেন আজকের মাহফিলে শাশুড়িদের উদ্দেশ্যে বলি নিজের মেয়ের হাজারো অপরাধ সহ্য হয় পুত্র বধুর এক সুল পরিমাণ অপরাধ আপনার সহ্য হয় না এটা ঠিক নয় আপনি পুত্রবধুকে নিজের মেয়ের মতো দেখুন আর পুত্রবধুরা তারাও নিজের শাশুড়িকে মায়ের মতো দেখুন আর মনে মনে ভাবুন চিরকাল আপনি পুত্রবধূ থাকবেন না আপনিও শাশুড়ি হবেন আপনার শাশুড়িকে যদি মায়ের মতো যত্ন আপনি করেন তাহলে আপনার পুত্রবধুর কাছ থেকে আপনিও মায়ের যত্ন পাবেন আর এই ঝগড়া যদি থাকে সংসার কিছুতেই ভালো থাকতে পারে না গেল শাশুড়ি পুত্রবধূ এবার স্বামী স্ত্রী 
স্বামী ভিতরে মোহাম্মদ আল্লাহর এক নিয়ামত কন আলহামদুলিল্লাহ হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন রাসূলুল্লাহর ঘরের ভিতরে কোন দৌলত ছিল না কিন্তু ঘরটা मोहब्बत দিয়ে ভরা ছিল আমি গ্লাসে পানি পান করে গ্লাসটা যখন রেখে দিতাম যেখানে আমি ঠোঁট লাগায়া পান করতাম আমার নবী গ্লাসের সেই জায়গায় পামুক লাগায়া পানি পান করতেন আমার দেশে বহুত স্বামী আছে স্ত্রী বিয়ে করছে তো মনে করে যে আমি তো নবজাদা নসরুল্লাহ খান আর বউ সারা দিন তুমি কাজ করবে কেন সারা দিন বউ কাজ করবে আপনি একটু কাপড়টা ধুইতে পারেন না আপনি একটু তার থালাবালিটা ধোয়ার ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারেন না আপনি একটু তরকারি কোটার ব্যাপারে যেটা আপনি পারেন একটু সাহায্য করতে পারেন না ঘরটা একটু আপনি গুছাইতে পারেন না আপনি কোন বড় লাটের বড় লাট এবার শুনুন রসুল্লাহ আচরণ হাজরত আয়েশা বলেছেন আল্লাহ নবী দিনের কাজ করে যখন ঘরে ক্লান্ত শান্ত হয়ে ফিরেছেন এসে দেখেছেন আমার রান্না তখনও শেষ হয় নাই নবীজি ক্ষুধার্ত ছিলেন ক্লান্ত ছিলেন আমার রান্না তখনও হয় নাই দেখে নবীজির চক্ষু লাল হয় নাই ভুরু কুঞ্চিত করেন নাই বিরক্তির ভাব দেখান নাই ভর্ৎসনা করেন নাই বরং আমার পাশে বসে তরকারি কুটি অথবা রুটি সেকে আমাকে সাহায্য করেছে এই ছিল আমার রসুল নারীদের প্রতি সহনশীল হও নারীদেরকে সম্মান করো চট্টগ্রামের তরুণ যুবকদের বলি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল মেয়েদের যখন ছুটি হয় নির্লজ্জের মতো কলেজের গেটে মহিলা স্কুলের সামনে দাঁড়ায় থাকো কেন ঠিক কিনা কো তোমাদের জ্বালায় মেয়েরা নিরাপদে হাঁটতে পারে না তুমি মেয়ের রক্ষে যখন দেখো পরের একটা মেয়ে তুমি ভাবতে পারো না এটা আমার মা এটা আমার বোন এই রকম চোখে দেখো নারীকে সম্মান করো মহিলা স্কুল মহিলা কলেজের সামনে ভিড় করো না তাদের সহজে যাতায়াত করতে দাও এটা ইসলাম বলে বউকে সাহায্য করো স্ত্রীকে সম্মান করো মর্যাদা দাও সমান অধিকার তবে এক জায়গায় স্বামীর অধিকার একটু বেশি সেটা কোথায় তিরমিজি শরীফের হাদিসে এসেছে একবার আল্লাহ নবী এক পাহাড়িয়া এলাকা থেকে যাচ্ছিলেন জঙ্গলের এক উঠে সে নবীজির পায়ের উপরে সেজদায় পড়ে গেল পায়ের উপরে চুমো খেল সাহাবাই ক্রাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ পাহাড়ের উঠ হুজুরের পায়ে সেজদা দিয়া ধন্য হয়ে গেল হুজুর যদি অনুমতি দিতেন আমরাও হুজুরের কদমে সেজদা দিয়া ধন্য হয়ে যেতাম নবীজি বলেন মানুষ মানুষকে সেজদা করা হারাম আমি যদি মানুষ মানুষকে সেজদা করার জন্য যদি পারমিশন দিতাম তাহলে দুনিয়ার সমস্ত স্ত্রীদেরকে বলতাম তারা যেন তার স্বামীর সেজদা দেয় স্বামীর মর্যাদা এখানে বেশি রসুল্লাহ আরো বলেছেন কোন স্ত্রীর মৌত হয় যদি এমন অবস্থায় যে তার স্বামী তার প্রতি খুশি ছিলেন আল্লাহ রসুল বলেছেন মেয়ে লোকটি সোজা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে স্বামীর মর্যাদা এখানে বেশি স্বামীকে লক্ষ্য রাখতে হবে উভয় উভয়ের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এরপরে যখন সে মা হয়ে গেল আমার বন্ধুগণ নারী যখন মা হয়ে গেল মর্যাদা তখন তার এত বেড়ে গেল রসুলের কাছে প্রশ্ন হলো হুজুর খেদমত করব কার হুজুর বলেন তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার পিতার পিতার চাইতে মায়ের মর্যাদা কয়েক গুণ হলো তিন গুণ হয়ে গেল রসুল্লাহ তিন গুণ বাড়ায় দিলেন সুতরাং আমি বলি আপনাদেরকে মা আপনার বড় পীর বাপ আপনার বড় পীর কোনোদিন ভুলে যাবেন না কথাটা বারবার বলি আমি যত জায়গায় মাহফিলে যাই আমি ওলামারা সবাই বলেন আমিও বলি সব জায়গায় মানুষকে স্মরণ করায় দেই আপনার কাছে আপনার মা বাপের চাইতে বড় পীর আর নাই কারণ পীর সাহেবের দোয়া যতই আপনি অলিয়ে কামেল বলেন যতই হুজুর কেবলা বলেন তার দোয়া কবুল আপনার জন্য হতেও পারে নাও হতে পারে ফিফটি ফিফটি কথা ঠিক কি না কন কিন্তু রসুল্লাহ গ্যারান্টি দিয়েছেন তিনজনের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে 
তার ভিতরে একজন হলো মজলুম যদি দোয়া করে কবুল হবে একজন হলো মুসাফির দোয়া কবুল হবে আর একজন হলো মা বাপ যদি দোয়া করে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবশ্যই দোয়া মঞ্জুর করে নেবেন মা বাপের কাছে দোয়া চাও ভাইরা মনে কিছু করবেন না আপনি আপনার হুজুর কেবলারে দাওয়াত করিয়া বিরিয়ানি খাওয়াবেন খুশি করতে পারবেন না যেহেতু এর আগে উনি আর এক জায়গা দিয়া চার পাঁচ পদের বিরিয়ানি খাইয়ে আসছে আপনি হুজুরে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে খুশি করতে পারবেন না যেহেতু হুজুর আর এক বড় লোকের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা হাদিয়া পাইছে আপনি একটা শাল দিয়া হুজুরকে খুশি করতে পারবেন না যেহেতু অনেক দামি শাল হুজুরকে আর একজনে হাদিয়া দিয়েছে ঠিক কি না কিন্তু আপনি যদি আপনার মা কি এই বেদানার দিনে বাজারে বাজারে পথে ঘাটে বেদানা পাওয়া যায় আঙ্গুর পাওয়া যায় ভালো ভালো ফল পাওয়া যায় এগুলো কিনে নিয়ে মায়ের কাছে বসে বেদানা খুঁড়ে মা কথা বলতে পারে না বুড়ি হয়ে গেছে মায়ের কাছে বসে মায়ের মুখে যদি তুলে দেন আল্লাহর আরো খুশি হয়ে যাবে দোয়া মঞ্জুর হয়ে যাবি হজরত বাইজি বুঝতামি ওই ঘটনা কে না জানে রাতে রাতারে পানির জন্য চাইলেন ছেলে পানি পাইল না ছোট্ট মানুষ পানি আনতে কোথায় চলে গেল এর সাথে একে মা ঘুমানো পানি নিয়ে দাঁড়ানো রাত চলে গেছে ভজনের পর দেখে ছেলে কাপে হাতে পানি বাবা তুমি কাপো কেন গ্লাস নিয়ে বলল মা গভীর রাত্রে পানি চেয়েছিলেন দিতে পারি নাই বহু দূর থেকে পানি এনে দেখি ঘুমায় গেছ তা তুমি ঘুমাও নাই কেন ঘুমাইলাম না মা আবার যদি পানি চান সময় মতো যদি দিতে না পারি আপনার কষ্ট হবে সেই জন্য পানি নিয়ে আমি দাঁড়ায় আসি বাইজিদের মা বাইজিদের হাতের থেকে পানি নিয়া পান করে কম্বলটা গায় দিয়া বাচ্চারে সোয়াই দিয়া উজু করে ফজরের নামাজ পড়ে শেষ দায় গিয়া মায়ের চোখের থেকে পানি পড়ছে মা বলে রব্বুল আলমিদ আমি বাইজিদের মা আমি যতই গুণাগার হই না কেন মায়ের দোয়া বাচ্চার জন্য কবুল হয় বলে তোমার হাবিব বলেছেন আমার ছোট্ট বাইজি আমার জন্য যা করেছি আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে রব্বুল আলমিন তুমি আমার বাইজি কে সুলতানুল আরিফিন বানাইয়া দোয়া মঞ্জুর ভাইরা খবরদার ভুল করবেন না আপনার সবচাইতে বড় পীর আপনার মা বাপ সবচাইতে বড় পীর কে আমি এবার বোনেদের ব্যাপারে আমার বোনেদের ব্যাপারে শেষ কথা বলবো ইসলাম আপনাকে অধিকার দিয়েছে লেখাপড়া করার প্রশাসনিক দায়িত্বশীল হওয়ার অধিকার আছে আর্মিতে যাওয়ার অধিকার আছে সব অধিকার আছে পুরুষের যত অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রে আপনার তত অধিকার কোনোটা খাটো নাই তবে ক্ষেত্র ভিন্ন পর্দার সাথে থাকতে হবে রসরোল্লা আল্লাহ পাক বলেছেন এমন একটা চাদর পরো যেই চাদরটা পড়লে মাথাটা গলাটা বুকটা ঢেকে যায় এমন চাদর পরো ব্যাংকে চাকরি করা যাবে অফিসে চাকরি করা যাবে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করা যাবে ব্যবসা করা যাবে সব করা যাবে তবে পর্দার ভিতরে থেকে বেপর্দা হলে পরে জাহান নামে যাওয়া লাগবে জোরে কন্যাজুবিল্লাহ পর্দার সাথে আপনাদের থাকতে হবে আমার মা বোনেরা চাদর পরেন বোরখা পরেন বোরখার চাদর ছেড়ে দিয়ে না দেখবেন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন বোরখা নাই মাথার চুল টুল ছেড়ে দিয়ে লিপস্টিক লাগাইয়া মেকআপ পরে তারপরে যদি কোনো দোকানে যান মার্কেটিং করতে সেলসম্যান দেখেই কবে আপা আসেন আসেন বাবি সাপ আসেন আর যদি একটা বোরখা পরে যান বলবে খালাম মা বসেন একটা অজানা একটা পুরুষ আপনার আপা কইল ভাবি কইল এতে মজা না আপনাকে খালাম্মা বলে সম্মান করলো সম্মান কোনটায় সুতরাং বোরখা পরেন চাদর পরেন ইসলাম আপনাকে যে বোরখা পড়তে বলেছে চাদর পড়তে বলেছে আপনার সম্মানের জন্য আপনার মর্যাদার জন্য মাবনদের ব্যাপারে সর্বশেষ কথা অনেকের বাড়িতে চাকর চাকরানি থাকে কাজের মেয়েরা থাকে কাজের ছেলেরা থাকে থাকে না থাকে না অনেক বাড়িতে কাজের মেয়ে লোক কাজের লোক থাকে কিন্তু গৃহ কর্তৃ এই বাত এই কাজের লোকগুলির উপরে চাকর চাকরানির উপরে এত জুলুম করে যে জুলুম মধ্যযুগেও ছিল না ঠিক কি না কোথায় কোথায় মারধর করে নিজে রাজা খায় তার থেকে নিম্নমানের খাবার দেয় ভালো সবার পায় না ভালো খাবার পায় না আর মার তো আসে আমার মা বোনেরা তিরমিজি শরীফের হাদিস শুনুন আল্লাহ নবী বলেছেন 
শ্রমিকের উপরে কাজের লোকদের উপরে যে অত্যাচার করবে অধিকার আদায় করবে না কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারবে না আপনি যতই না মাসুদা করেন আল্লাহর দরবারে জান্নাতে যাওয়া যাবে না যেহেতু আপনি জুলুম করেছেন কাজের লোকদের প্রতি শ্রমিকদের প্রতি শ্রমিকের প্রতি জুলুম করা যাবে না মাবনদের কথা শেষ বন্ধুগণ এখনই মোনাজাত হবে মোনাজাতের আগে আসুন আমরা তবা পড়ি সবাই পড়েন সব ভাই নামাজের কায়দায় বসেন নামাজের কায়দায় বসুন আর কেবলা মুখী তো হইয়ে আছে জীবনে কখনো শরীয়তের ওজর ছাড়া ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ছেড়ে দেব না সবাই বলেন ইয়া আল্লাহ এই মুহূর্ত থেকে মদ জুয়া মিথ্যা সুদ ঘোষ জেনা অশ্লীলতা পাপাচার মিথ্যা অহংকার সব রকমের কাবায়ের থেকে তোমার কাছে তবা করতেছি তৌবা ইয়া রব্বি তৌবা ইয়া রব্বি তৌবা ইয়া আল্লাহ তৌবা ইয়া আল্লাহ তৌবা ইয়া আল্লাহ লাহ মুহাম্মদুর রসুল আশহাদু আল্লাহ ওয়াহদাহুমান <coughs> হবলান <laughs> সামনে নিয়া লক্ষ লক্ষ পুরুষ আর নারী একত্রিত হয়ে গোনার বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার দরবারে হাত উঠাইছি এই পাঁচ দিনে আলোচনা করতে গিয়ে আমি মানুষ বলার মধ্যে যদি কোন ভুল করে থাকি আমি বিনীত ভাবে তোমার কাছে মাপ চাই আয় আল্লাহ তোমার বান্দাদের দিল থেকে স্মৃতি থেকে সে ভুল কথাগুলি মিটাইয়া দাও আর হক কথা যা বলেছি আল্লাহ পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনা ছুঁয়ে আছে আল্লাহ সকলকে তুমি মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আমাদের বাবজানের কথা আম্মাজানের কথা মনে পড়ে গেল রব্বুল আলমিন আমরা আমাদের 
জনম দুখিনী মা যাদের হারায়া গেছে আল্লাহ একটা অক্ষর মা আর সারা দুনিয়ার মধু এই একটা অক্ষরের ভিতরে ওই মা যার বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ प्रस्राव कर दिए भिजा जगह मा निजे शुए कलिजार टुकड़ा सन्तान बुक काटाइया दिए নিজে না খাইয়া ছেলের মুখে খাবার দিয়েছে কান্না শুনলে পরে হাজারো কাজ ফালাইয়া রাখিয়া বাচ্চাকে কোলে নিয়া শত চুমা দিয়া কান্না মুখে হাসি ফুটাইল যে মা ওই মা যার বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ কবরটারে বেহেস তো বানাইয়া দাও এবার সকলে আকাশের দিকে দুটি হাত উঁচু করে দেন আল্লাহর ডাকে আল্লাহর ডাকে কান্দেন বাইরা কান্দে আর কান্দেন কবে আজই তো কান্দার দিন দুটি হাত আকাশের দিকে তুলে বলেন আল্লাহ আমাদের স্ত্রীদেরকে হেদায়ত করে দাও তাদের পর্দানো সিনা বানাও তাদেরকে মোত্তাকি বানাও আল্লাহ তাদের উপরে রহমত করো তাদের রোগ বাদি ভালো করো আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে যা দান করেছে সবগুলো কি দিনদার বানাও নামাজি বানাও আমাদের ছেলে মেলেগুলিকে নামাজি বানাও নামাজি বানাও আমাদের ছেলে মেলের নামাজ দেখা তাদের দিনদারি দেখে আমাদের চক্ষু যেন ঠান্ডা হয় আল্লাহ এই রকম ছেলে তোমার কাছে চাই আল্লাহ আল্লাহ আজকের দোয়া ফিরাইয়া দিও না বাবু আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে হাত নামাচ্ছি যা বলছি সব তুমি কবুল করেছো আখরা কালে মাতিনা ইন্দাল মাউতেলা এলাহা